அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு மோசமான சூழலில் உங்களை சந்திப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதாவது கமலஹாசன் சார் படத்தில் ஒரு டைலாக் வரும் நல்லவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதைலாம் அப்படி கெட்டவனு கிடச்சிருக்குன்னு சத்தியமாக ஒரு அதாவது என் குடும்பத்துக்கும் என்னை சேர்ந்தவங்களுக்கும் அதாவது என் படத்துலேயே டைலாக் வரும் உலகத்தை போய் நான் சொல்லி அவங்கள சமாதானம் பண்ண முடியாது என்னை விரும்புகிற என்ன நண்பர்களுக்கான என் குழந்தைகளுக்கான ஒரு விளக்கம் தான் அது ஆக்சுவலாக அந்த பொண்ணு வந்து இங்கே உட்காந்து பேசும்போது அதோடய பாடி லாங்குவேஜில் இருந்தது வந்து வேதனை மாதிரி தெரியல ஒரு பப்ளிசிட்டி ஸ்டண்ட்டுக்கு சுசி கணேசனை பயன்படுத்தின அந்த திமிர் தான் அவங்க உடம்பில் தெரிஞ்சது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு அவளுக்கு இருக்கிற உணர்வு அப்படி எதுவுமே தெரியல இன்ஃபேக்டை அந்த நடந்த சம்பவத்தை அவங்களுக்கு நான் சொன்னேன்னா என்னுடைய நியாயங்களும் அதில் இருக்கிற உண்மையும் தெரியும் ஆக்சுவலி இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் செப்டம்பர் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ என்னுடைய விரும்புகிறேன் ஃபைவ் ஸ்டார் இரண்டு படங்களுக்கு ஸ்டேட் அவார்டு கிடச்சிருந்தது அதுக்காக ஒரு இன்டர்வியூக்காக கூப்பிட்டாங்க வருந்தி கூப்பிட்டாங்க அப்போ பேசும்போது நான் மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் சார் நீங்கள் மதுரை மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஸோ ஒரு மதுரை மாவட்ட ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எப்போவுமே சரி நம்ம ஊர் பொண்ணு அவங்க ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஃபாரின் சேனல்னு நினைக்கிறேன் லோக்கல் சேனல் கூட கிடையாது அப்போ ரொம்ப அதான் என்னுடைய இன்டர்வியூ வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டது அப்படி ஒரு சூழலில் சரி நம்ம போனால் அப்படிங்கும்போது நான் எப்போவுமே இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னோடய என்னோட டிரைவர் வந்து என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு தான் நான் என்னோடய அசிஸ்டண்ட் இல்லாமல் பொதுவாக எந்த ஃபங்க்ஷன் போகிறதில்ல கார் நிறுத்த முடியாது அது நிறுத்த முடியாதுன்னு ஸோ என்னோடய காரில் என் அசிஸ்டண்ட் ஓட்டிகிட்டு வந்தான் என் காரில் போய் இறங்கினேன் அந்த ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வெளில வந்தோம் அங்கேருந்து என் அசிஸ்டண்ட் வெளியில் அப்படியே காரில் நாங்கள் கிளம்பி போயிட்டோம் இதில் எந்த ஸ்டோரி காருக்குள்ள அவங்க காரில் ஏறினாங்களா நான் லிஃப்ட் கொடுத்தனா இந்த லிஃப்ட் கொடுத்த பிறகு நான் வந்து காரை லாக் பண்ணனா இது வரைக்கும் என்கிட்ட லக்ஸுரி கார் இல்லை ஹானஸ்ட்டாக இந்த லக்ஸுரி கார்ன்றது அவங்க வேறு யாரோ அந்த அதை கூட சொல்கிறாங்க கார் வந்து யூபரில் வந்தேன்னு நான் சொன்னதை கூட படிக்கிறது அளவுக்கு கூட அவங்க புத்தியை செலவு பண்ண முடியாத மனநிலை இருக்கிறாங்க பாவம் அந்த சகோதரி ஏன்னா நான் அதில் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஆடம்பர காரை வைத்திருந்தவன் எவனோ எவ யாரோ காரில் போயிட்டு அதில் சுசி கணேசன் எங்கே வந்தான் அந்த இடத்துல நான் கேட்ட கேள்வி அதாவது ஒருவேளை யாராவது அப்படி கூப்பிட்டு இருந்த அரை மணி நேரம் இன்டர்வியூக்கு பிறகு உங்களை அப்படி வாங்கன்னு கூப்பிட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்க எந்த பொண்ணும் ஒரு அரை மணி நேரம் இன்டர்வியூக்கு பிறகு நீங்கள் வாங்க ட்ரா பண்ணேன்னு போய் ஏறுவாங்கன்னா நீங்கள் அந்த அந்த கதா இப்போ என்னென்னா ஒரு ஃபேவர் ஒரு பெரிய எப்படி சொல்கிறது ஒரு சமூகத்தில் பெண்ணியம் அப்படின்னு பேசிக்கிறதே ஒரு ஃபேஷன் ஆகிப்போச்சு இப்போ நான் வந்து உண்மையிலேயே ஆண் ஆண் அல்லது மேலிசம் நான் பேச வேண்டிய ஒரு கேவலமான சூழலுக்கு வந்து போயிடுச்சு அவங்க அதாவது அந்த அந்த சூழலில் சொல்கிறாங்க நான் அந்த மாதிரி ஓ யூபரில் வர்றதுக்கும் ஒரு ஆள் ஒரு டேரக்டர் தனியாக ஒரு ஏரிக்கெங்கன்னு சொன்னாங்களாம் இவங்க ஏறினாங்களாம் இந்த சென்னையில் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் சுற்றினாங்களாம் கத்தியை காமிச்சாங்களாம் இது சென்னை வந்து பெரிய காடு பாருங்கள் இவங்க சொன்னவொன்னா ஒரு ஏங்க ஒரு காரில் ஒரு ஒரு ஆள் நினச்சா ஒரு கதவை தட்டலாம் அல்லது சத்தம் கொடுக்கலாம் அல்லது அவங்க கத்தியை காமிச்சு மிரட்டின பிறகு அவங்க அவுட்டு ஓடுறதுக்கு அவங்க ஒரு அந்த எந்த எப்பாவியோன்னு கேட்டிருந்தா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவர் பாருங்கள் காரில் தனியாக வர்றதா தனியாக வர்றது இல்லைங்க அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்காத போது அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக இட்டு கட்டின காரணம் என்ன அதுதான் அதுதான் நான் வந்து ஆதாரப்பூர்வமாக உங்களுக்கு சொல்லணும் இது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் மீ டூ மூமெண்ட்டை வந்து உண்மையாகவே நான் சப்போர்ட் பண்ணேன் அதாவது இது எங்கெங்கே பயன்படுது ஒரு குழந்தைய தப்பான இடத்துல டச் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரியான ஸோ ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்குற ஒரு விஷயமாக இந்த மீ மீட்டு மூ இந்த இந்த மீட்டு மூமெண்ட் வந்து உண்மையே சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஆனால் ஒரு பர்சனல் வக்ரங்களுக்கும் அவங்களுடைய பழிவாங்களுக்கும் இந்த மூமெண்ட்டை திசை இருப்பது தான் கொடுமை இது நடந்த சம்பவங்களை போ போர்வையாக சொல்கிறேன் நீங்கள் அங்கே புரிஞ்சுங்க அவங்க சொல்லும்போது அந்த போர்வை கூட அவங்களுக்கு மாட்டலை ஏன்னா அவங்க அந்த மாதிரி அவங்களுடைய சிந்தனையெல்லாம் வேறு எதுக்கோ வேறு ஏதோ பப்ளிசிட்டி அவங்களுடைய பெண்ணிய கருத்துக்களெல்லாம் திணிக்கிறதுக்கு சுசியனேசனாக கிடச்சான் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுமை பாருங்கள் ஒரு ஒரு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற ஒரு பூ ஒரு தெருவில் பூ வைக்கிற பொம்பளைக்கு நீங்கள் இப்படி ஒரு லைவ் வீடியோ கொடுப்பீங்களா என்ன ஒரு ஒரு நடுத்தடுவில் நிற்க வச்சு தொங்க விட்டுருக்கா உண்மையாகவே ஒரு மரியாதையாக சொல்லுவோம் தொங்க விட்டுருக்காங்க அந்த சகோதரி ஒரு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சகோதரிக்கு இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் லைவ் பிளாட்ஃபார்ம் கிடை
அவார்டு வரலன்னா அது வந்து எனக்கு அவார்டே படமே லேட்டுங்க என் முதல் படம் லேட்டு ரெண்டாவது படம் லேட்டு ஒரு மாதிரியான ஒரு 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 பேர் எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த பேர்னால இந்த பொண்ணு என்ட்ரி பண்ண பொண்ணு என்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்குறான் அதுக்கும் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் அப்போவே கவிஞன் இரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இவங்க கவிஞர்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் இப்படி கிளம்பி போயிடுறேன் என்கிட்ட வந்து பேப்பர் ஒயிட் பேப்பரில் எழுதி இந்த மாதிரிலாம் நான் கவிதை எழுதுவேன் எனக்கு ஒன்றும் உதவிக்கு நான் வாய்ப்பு கொடுங்க இல்லைனா கவிதை எழுத வாய்ப்பு கொடுங்க நான் நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதில்ல பெரிய பாடலாசிரியரோட தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி போவேன் நீங்கள் அதை எதிர்பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லும்போது இது இதுதான் எனக்கு உண்மையிலே கடவுள் புண்ணியத்தில் என்னை காப்பாற்றுகிற சாட்சி எதுனா இந்த சம்பவம் அவங்க சொல்லப்படுற சம்பவம் நடக்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாலு செப்டம்பர் தேர்ட்டியத்து கவர்மெண்ட் அவார்டு ஃபங்க்ஷனாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நடந்த இன்டர்வியூ அது மூணு மாதம் கழித்து என்னுடைய வாக்கப்பட்ட பொம்மை புத்தக வெளியீட்டு விழாவை தொகுத்து வழங்கினது யாருமே இல்லை யாரும் நீங்கள் அப்படியே ஆச்சரியப்படாதீங்க அதை தொகுத்து வழங்கினது இந்த சகோதரி தான் அதாவது தன்னுடைய கவிதை திறமையை எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி இவங்களாம் வாலண்டராக வந்து சார் நான் பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவேன் பாருங்கன்னு சொல்லி இவங்க வாலண்டராக எடுத்துக்கிட்டு இந்த நடத்தின ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த வாக்கப்பட்ட பூமி ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அதோடைய ஃபோட்டோஸை நான் இப்போ உங்களோட காமிக்க முடியும் பட் அதை போட்டில் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஆதாரம் அது ஒன்று தான் அதாவது இப்போ எப்படின்னா அந்த 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 மாதிரி ஒரு கத்தியோட ஒரு பொண்ணு வந்து காரில் என்ன அப்படி மிரட்டிருக்கிற பொண்ணுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு எப்போ மொத்த சினிமா உலகம் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இயக்குநர்கள் கிராமத்திலிருந்து வந்த இயக்குநர்கள்லாம் அந்த புத்தகம் வெளியிடுறாங்க அந்த இயக்குநர்கள் மத்தியில் மைக் இருக்குது இல்லை ஒரு பட்டாக்கத்தி வந்து வச்சு வெட்டியிருந்தால் கூட உன்னை உன்னை உண்மை முகம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு உண்மையாகவே நீ நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆளாக இருந்திருந்தால் நான் அந்த ஃபோட்டோவை வந்து கோர்ட்டில் நான் சப்மிட் பண்ணுறேன் என்றைக்காவது உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் பாருங்கள் அதோடய பாடி லாங்குவேஜை எதுக்காக ஏன் இந்த வீணா போன அந்த பப்ளிசிட்டிக்காகவா இப்படி ஒரு பப்ளிசிட்டி வேணுமா இதுக்கு வேறு ஏதாவது பொழப்பு பொழைச்சிடலாம் உண்மையாகவே இந்த பப்ளிசிட்டி மட்டும்தான் இதில் வே தேவையா இந்த லேனா மணிமேகலை யாருக்கு தெரியும் அவங்க கவிஞர் கவிஞர்ன்றாங்க ஐயோ இந்த ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்தேங்க அத்தனை விதமான கொச்சை வார்த்தைகள் ஐயோ இதில் சொல்ல முடியலைங்க அவ்வளோ கொச்சை வார்த்தைகள் இதுவா பெண்ணியம் அவ்வளோங்க அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு எல்லா உறுப்புகளையும் ஓப்பனாக பேசி இது 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 பெண்ணியமா இது கவிதையா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு என்ன கொடுமைனா பத்திரிகை நண்பர்களிடம் தாழ்மையான வேண்டுகோள் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி செவன் டு நைன்டி டூ வரைக்கும் ஒரு புலனாய்வு பத்திரிகையில் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஒரு கற்றை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ டாக்குமெண்ட் கையில் இருந்தால் தான் அந்த கற்று நோ துவக்கமே எழுதுறதுக்கு பழக்கம் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுதுன்னா இந்த சோஷியல் மீடியாவும் இது எது நம்மளுடைய வீடியோ நம்மளுடைய டிவி மீடியமையும் நம்மளுடைய பத்திரிகையையும் ஆம் ட்ரிஸ் பண்ணுது அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்னத்தை வாந்தி எடுத்தாலும் ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேங்களா இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது அதாவது உண்மையாகவே சத்தியமாக சொல்கிறேன் இந்த விளக்கம் இந்த சமூகத்துக்கானது இல்லை ஏன்னா இந்த சமூகத்தில் ஆண் அவன் அப்படித்தான் அப்படி தான் உண்மையாகவே நான் ஆணாக பிறந்ததுக்காக வைக்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் இது தான் ஒரு பெண் என்ன சொன்னாலும் அது அப்படி தான் அப்படின்னு நம்புகிற சமூகம் இருக்குல்ல இப்போ உண்மையாக எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இந்த 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 பர்டிகுலர் காலகட்டத்தில் இதை எதிர்த்து போராடணுமோ இந்த பெண் சொல்லிட்டாலே அது வந்து உண்மையோ இப்போ என்ன இங்கே நான் எங்கே நிற்கிறேன் பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு டிஃபெண்டிங் பொசிஷன் போயிட்டேன் அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது விட்டு போய்ட்டு நான் டிஃபெண்டிங் பொசிஷன் போயிட்டேன் இந்த சமூகத்துக்கு நான் என்ன சொன்னாலும் அவங்க மண்டையில் ஏறாது ஏன்னா அந்த சமூகம் அப்படி தான் அவங்களுக்கு ஒட்டு கேட்குறது பிடிக்கும் அவங்களுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி கதைகளை கேட்குறது பிடிக்கும் ஒரு அப்ரண்ட்டாக வந்து உண்மை எது பொய் எதுன்னு தெரியாது அப்போது இந்த சமூகத்துக்காக நான் இந்த விளக்கம் இல்லை என்னோடய பிள்ளைகள் என்னோடய அப்பா நியாயமானவர் அவர் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்க மாட்டார் அந்த ஒரு ஃப்யூச்சர் அந்த ஜென்ரேஷன் நான் அவங்களுக்கு ஆன்சரபிள் வேறு எவருக்கும் நான் ஆன்சரபிள் இல்லை என் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆன்சரபிள் நான் இப்போ கோர்ட்டுக்கு போகிறது கூட என் பிள்ளைகளில் என் மேலே இருக்கிற ஏற்பட்ட கரை நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா துரோகிகளுக்கும் பொறுக்கிகளுக்கும் இந்த உலகம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் நான் ஒரு பொண்ணோட அல்லது ஒரு நூறு பொண்ணோட சுத்தினவன் சுசி கணேசன் ஒரு இமேஜ் இருந்ததுன்னா நீங்களே சிரிச்சிருப்பீங்க ஏ அவன் சுத்தினவன் தான் அவனோட போய் என்ன பெரிய மேட்ருன்னு இருப்பீங்க ஏன் சுசி கணேசன் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய பேசப்பட்டது காரணம் என்ன எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த வித
நீ வந்து நான் செஞ்சிருந்த செஞ்சிருந்தேன்னா நான் உண்மையாகவே ம மண்டி போட்டு மன்னிப்பு கேட்டிருப்பேன் ஆனால் நான் செய்யாத குற்றத்தை உன்னுடைய சீப் பப்ளிசிட்டிக்காக நீ என்ன நீ என்ன நோக்கத்துக்காக இதை நீ நிறைவேற்றினியோ இந்த சம்பவத்தை இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் நான் வந்து உண்மையாக சொல்கிறேங்க நான் சத்தியம் சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த இது உண்மை என்றால் போர்ட் என்னை கண்டித்தது என்றால் இந்த இடத்துல என்னை தூக்கில் தொங்க விடுங்க ஆனால் அவள் அந்த பொண்ணு தப்புன்னா சத்தியம் ஒரு பத்து நாளாவது உள்ள வைங்க இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இது என்னுடைய அதாவது படங்கள் சினிமா அதை தாண்டி ஒரு ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் சினிமாவுக்கு வந்தது வேற ஒரு கனவு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒருவேளை நான் சினிமாவுக்கு வராமல் இருந்திருந்தா இந்த 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 மாதிரியான ஒரு அட்டாக்கு அதாவது ஒரு ஈஸியாக சொல்ல முடிஞ்ச உடனே அது வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்க மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஆ எல்லா டேரக்டர் அப்படி தான் இத்தனை நாள் கட்டி காப்பாற்றின பேரை ஒரு செகண்டில் அதுவும் அது எங்கேயோ யாருக்கோ ஒரு பாலியல் துன்பம் நடந்துச்சா ஒரு காருக்கு ஒரு கதையை பில்டப் பண்ணுறாங்களாம் இவ்வளோ கத்தி வச்சிருக்கிற பெண்ணுக்கு அந்த சம்பவத்தை ஏன் பதினைந்து வருடங்களில் அவங்களுக்கு த தைரியம் தேவைப்பட்டதாமா அந்த சம்பவத்தை சொல்கிறதுக்கு இப்போ அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னா எப்படி நாலாவது மாதம் வந்து ஒரு பத்து ஒரு ஒரு பத்திரிக்கை என்னோடய பத்திரிக்கை விழா வெளியிட்டு விழாவை தொகுத்து வழங்க முடியும் இந்த ஒரு சாட்சி தான் என்னுடைய சாட்சி நீங்கள் நீங்கள் அவங்க இன்ட்ரிவியூ பார்த்தீங்க என்னோடய இன்ட்ரிவியூ பார்த்தீங்க உங்கள் தீர்ப்புக்கு நான் விட்டுறேன் ஏன்னா மக்கள் மக்கள் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு உணர முடியும் எது உண்மை எது நிஜம்னு என்னுடைய உண்மையான ஒரு எப்படி சொல்கிறது அதாவது இத்தனை நாள் நான் கட்டி காப்பாற்ற வச்ச பேரை ஒரு செகண்டில் உடைச்சிட்டாங்க இனிமேல் நான் அது வந்து போய் யாருக்கும் போய் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்புனது என்ன காரணத்துக்காக சொல்லிட்டேன் நான் எதுக்காக கோர்ட்டுக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டுறேன் நான் கோர்ட்டுக்கு போகிறது வந்து சும்மா மிரட்டல் அவங்க எதுவும் மிரட்டுறாங்க நீ பாருங்க அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் பத்திரிகையில் வந்த பிறகு மிரட்டெல்லாம் கிடையாது நானும் பத்திரிகையில் வந்ததுனால அதை கோர்ட்டு மூலமாக கழுவுறது தான் அது நியதி இது ஏன் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஏங்க எத்தனை பேர் சொல்லிட்டாங்க எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கா உங்களுக்கு மட்டும் எதுங்க ஏங்க சொல்கிறீங்க அதுதான் சுசை கணேசனுங்க நான் வந்து ஒரு அப்ரைட் மேன் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மேன் எனக்கு வந்து உண்மையாகவே இதை கோர்ட்டு ஏன் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா ரெண்டு ரீசன் ஒரு உண்மையை உண்மைன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு சக்தி தெரியல நான் என்ன சொன்னாலும் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசினாலும் நீங்கள் அடுத்த இன்டர்வியூ போய் அங்கே வாங்கி அதை பரபரப்புக்கு பண்ணுற மீடியா தான் இன்றைக்கி சூழல் இருக்குது ஸோ என்னுடைய நியாயத்தை நான் தேடுறது வெறும் கோர்ட்டு கோர்ட்டு மூலமாக தான் இது வந்து முதல் முறையாக ஒரு தமிழ் நாட்டில் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான ஒருத்தர் முதல் முறையாக அதில் கௌரவமாக சொல்கிறேன் நான் தான் முதல்ல போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து ஆன்லைனில் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான் நாளைக்கு இவங்க வந்து டெஃபமேஷன் கேஸ் போடுறாங்க ஒரு ரூபா தான் அந்த டெஃபமேஷன் கேஸ் ஒரு ரூபாங்கிறது எதுக்குன்னா நான் குற்றமற்றவன் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ வாய்களையே பேசுகிறாங்கள பெண்ணியம் ஆண் வர்க்கம் பாய்ஸ் கிளப்பு இது எல்லாம் தயவு செஞ்சு சகோதரி அவர்களே கோர்ட்டில் வந்து பேசுங்கள் கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் நான் குற்றமற்றவனா இல்லையா என்பதை கோர்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டோம் இதை வந்து தைரியமாக இதை முன்னெடுத்து செல்கிற என்னுடைய அதை எப்படி வேணால் சொல்லலாம் அது அவங்க சொன்னாங்களா ஆண் திமிர் ஆண்மை எனக்கு அந்த ஆண்மை இருக்குது இதை முன்னெடுத்து செல்கிறேன் நான் சத்தியமாக ஜெயிப்பேன் ஏன்னா என்கிட்ட உண்மை இருக்குது நீ உன் உன் பேச்சு அத்தனையும் வக்ரம் அதாவது ஒரு ஆண் பெண் அதாவது இந்த உலகம் வந்து அப்படி சமமாக இருக்குது ஆணும் பெண்ணும் சமம் நான் எட்டாவது படிக்கிற பொண்ணு எட்டாவது படித்த பொண்ணு எனக்கு இன்னைக்கு குற்றம் சாட்டினா நான் என்ன பண்ண முடியும் இது உண்மையாகவே நான் சத்தியமாக சோ நம்ம மீடியாக்களுக்கு நான் கேட்குற ஒரே வரி வரை அது சோசியல் மீடியா என்னத்த வேணால் பண்ணிட்டு போதுங்க நான் ஒரு சினிமா இன்றைக்கி ஒரு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணணுன்னா பிஆர்ஓ மூலமாக வாங்க ஏன்னா அப்போ தான் அதுக்கு வந்து அந்த செய்திக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை இருக்குதுன்னு சொல்கிற மீடியா சோசியல் மீடியாவில் யார் வாந்தி எடுத்தாலும் அப்படியே தூக்கி போட்டுக்கிறீங்களே இது இது அநியாயம் இல்லையா ஒரு நாளில் எல்லாம் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாரையும் கொண்டுடுறீங்க சத்தியமாக பல குத்து குத்துனா ஆட்டோ சங்கரை விட ஒரு ஒரு கொடூரமான கொலை நடக்குது என் வீட்டில் ஒரு துக்க வீடு என் பிள்ளைகள் எனக்கு ஆறுதல் சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு இந்த தண்டனையை வேறு யாருக்கும் கொடுத்து விடாதீங்க இது உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தவறு செஞ்சால் செருப்புகள் அடிங்க அதுக்கு உரிய ஆதாரத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வா வாய் வந்த போக்கில் அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு வேலை நேரம் பிகாஸ் அதுக்கு அதுக்கு இன்னொரு சம்பவம் நான் சொல்லணும் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நான் கந்தசாமி பண்ணுறதுக
அதாவது சொல்ல வேண்டும் சொல்லியிருந்தால் புருஷங்கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கலாம் அதாவது எப்படி எப்படி வா எப்படிங்க இப்படி பேச முடியுது எனக்கு உண்மையிலேயே சத்தியமாக அதாவது பெண்களை வந்து நல்ல பெண்கள் நிறைய பேர் அதாவது நைன்டி நல்ல பெண்கள் இருக்காங்க இந்த ஒரு பெண்கள் அரக்க மனம் கூட படைத்தவர்களை வந்து காப்பியங்கள் சொல்லியிருக்கு இன்றைக்கி தினசரி பேப்பரில் படிக்கிறோம் எவ்வளோ அரக்க மனம் படைத்த பெண்கள் இருக்காங்கன்னு அதில் இவங்கள நம்ம அவங்கள சேர்த்துக்கிறதா இல்லை இந்த போராட்டத்தையே டிவி வந்துடுச்சா வா 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 ஆ இப்போ கோஷம் போடுற ஒரு மனநிலை தமிழ்நாட்டை அதாவது பீடிச்சு நிற்கிது ஒரு நோய் ஒரு பப்ளிசிட்டி நோய்ங்கிறது அவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது நேற்று வரைக்கும் லீனா மாணி மேலே யாரும் தெரியாது நான் ஆக்சுவலாக அந்த ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டை கேட்குறேன் நீங்கள் ஏன் சார் பதில் போட்டீங்க நீங்கள் பதில் போ போடாத வரைக்கும் நாங்கள் நியூஸாக எடுத்துக்கலையே நீங்கள் பதில் போட்ட பிறகு தான் நியூஸு அப்போது ஒரு விஷயத்தை ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை பதில் போட வச்ச பிறகு அது நியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த பப்ளிசிட்டி தான் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு தேவைப்படுது இது வரைக்கும் லீனா மணிமேகலைக்கு இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல இப்படி ஒரு லைவாக நீங்கள் எந்த டிவியும் கொடுக்கல அதற்கு சுசிகணேசன் இன்னைக்கு நான் பயன்படுத்தப்பட்டேன் இந்த காயம் பரவாயில்ல நான் வந்து ஏற்றுக்கிறேங்க ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஒரு என்ஜினியர் முடிச்சுட்டு வந்து இந்த துறைக்கு வந்தேன்ல அதுக்கு பேர் வாங்கியிருக்கேன் பொருள் வாங்கியிருக்கேன் எங்கேயாவது போனால் மரியாதை கிடைக்குது அதுக்குரிய பலனும் ஒரு பக்கம் இருக்கணும்ல ஒரு வாழ்க்கைங்கிறது எல்லாமும் கலந்தது தான் எனக்கு அந்த பெயினை நான் எடுத்துக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் நான் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த மனநிலிருந்து இப்போ தைரியமாக மீண்டு வந்திருக்கேன் இவங்க உதவினால் ஆக்சுவலாக ஆண் பெண் கற்பும்னு ஏதோ அவங்க அதை நக்கலாக சிரிக்கிறாங்க இவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பெண் மட்டும்தான் கற்புன்னு சத்தியமாக இது வந்து ஆணுக்கு சம்மந்தப்பட்டது இவங்க என்னை வந்து நிஜமாகவே ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நான் இன்னும் சொல்கிறேன் அவங்களோட கதைகள் ஃபேஸ்புக்கில் படித்தா நாத்தம் எடுக்குது அந்த மாதிரி ஆட்களில் நானும் ஒருத்தனாக இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அவங்க மாதிரி என்னையை விட்டுருப்பாங்களோ அப்படிலாம் தோணுது அதாவது எப்போவுமே திருடாத ஒரு குழந்தைய நீ திருடன் திருடன்னு சொன்னால் ஆமாம் திருடுறாமோ சத்தியமாக இப்படி ஒரு சிந்தனையை தூண்டினாய் நன்றி அந்த மாதிரி ஆட்கள் நீ பழகிய ஆட்கள் அந்த கதைகளும் எனக்கு தெரியும் அந்த கதைகளோடு நானும் ஒரு கதாநாயகனாக இருந்திருந்தால் நீ என்னை இப்போ என்னை இப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டேன்னு நான் நம்புகிறேன் பட் என்ன இருந்தாலும் தயவுசெய்து பத்திரிகை இந்த சமூகம் இந்த எடுத்த உடனே ஒரு ஆள் சொன்ன உடனே அவனை தூக்கில் தொங்க விடுறீங்கள தயவு செய்து மாற்றிக்கிங்க சமூகத்துக்கு எனக்கு உண்மையான வேண்டுகோள் நான் போர்ட் தீர்ப்பு முறை இதுதான் நான் சந்திக்கிற கடைசி பிரஸ் மீட் அவங்க என்ன வேணால் பேசட்டும் அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க யார் வேணால் வாங்க சத்தியமாக போர்ட் தீர்ப்பு பிறகு உங்களை நான் சந்திப்பேன் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உண்டு கண்டிப்பாக நான் ஜெயிப்பேன் ஏன்னா எனக்கு என் மனசு வந்து உண்மையானது இவங்க மனசு வந்து அவங்க நீங்கள் பேசின பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த இந்த வெற்றியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் இன்னொரு பிரஸ் மீட் நான் எனக்கு போர்ட்டில் நான் ஜெயித்த பிறகு மட்டுமே இப்போ நாங்கள் என்ன சட்ட ரீதியாக பண்ணியிருக்கோங்கிறத இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இல்லை இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் சங்கமித்திரை வழக்கறிஞர் முன்னாள் வந்து மகளிர் ஆணைய உறுப்பினர் அதாவது சமூகத்தில் வந்து ஒரு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கவங்களை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆதாரம் இல்லாமல் அவங்களுடைய கண்ணியத்தையும் அவங்களுடைய கேரக்டரையும் ரொம்ப தரக்குறைவாக எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் தவறா பப்ளிசிட்டி பண்ணதுக்காக அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து வந்து அவங்க பேரில் கிரிமினல் டிஃபர்மேஷன் சிவில் டிஃபர்மேஷன் ரெண்டும் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் சிவில் டிஃபர்மேஷனில் அவர் வந்து ஒரே ஒரு ரூபாய் மட்டும் எனக்கு டேமேஜஸ் போதும் அவங்க என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டால் போதுங்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஏதோ தோராயமாலாம் யார் மேலேயும் அந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்து உள்ளவங்க மேலே குற்றம் சாட்டக்கூடாது அதாவது எந்த வருஷம் நடந்ததுன்னே அவங்களுக்கு தெரியல இன்சிடென்ட் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதை கூட அவங்க கரெக்டாக சொல்லலை ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தோராயமாக ஆதாரமற்ற பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் இன்சிடென்ட்னு சொன்னோன்னு நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணாதீங்க அந்த இன்டர்வியூ நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த இன்டர்வியூக்கும் இந்த கார் சம்பவத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை தயவு செய்து மீண்டும் மீண்டும் அவங்க திரும்ப சொல்கிறாங்க அந்த காரு பாருங்கள் தனியான்னு தயவு செய்து இந்த காருக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை என்னுடைய டிரைவர் வந்து என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு அவங்க அந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இன்டர்வியூ முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சாரோட ஒரு இன்ட்ரு இதை வந்து தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க புத்தக வெளியீட்டுக்குள்ளவர் அந்த மாதிரி ஒரு குற்றம்
அதனால இனிமே கோர்ட்ல தான் சந்திக்கணும் இந்த மாதிரி ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு இந்த இன்டர்வியூ நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அவங்க புத்தக வெளியீட்டு விழாவையும் வந்து தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு வந்து மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருந்தா அவங்க எப்படி வந்து அந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கு தானே முன் வந்து கேட்டுதான் வந்திருக்காங்க சார் கூப்பிடல அவங்கதான் தொலைபேசி மூலமா எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டு வந்திருக்காங்க அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஆதாரங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த ஆதாரங்களை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்துல பெரிய இடத்துல ஒரு அந்தஸ்துல உள்ளவங்களை தரக்குறைவா ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் வந்து எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் அந்த நிகழ்வோட டேட்டு கூட தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி ஒரு போஸ்டிங் போட்டு அவங்களோட கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணுறது அவங்க கண்ணிய தன்மையை வந்து சொசைட்டியில் குலைக்கிறதுங்கிறது சிவியரான பீனல் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு அதுக்காக நாங்கள் வந்து அது சம்மந்தமாக தான் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் சிஆர்பிசியில் ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் ஃபார் டிஃபமேஷன் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் வந்து சிவில் டிஃபமேஷன் கேட்குறோம் ஒருத்தரோட சமூக அந்தஸ்தில் உள்ளவங்கள வந்து ஆதாரமற்றது இந்த மாதிரி பொய் குற்றச்சாட்டுகள் புகார்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ட்விட்டரில் நீங்கள் வந்து பறக்க முடியாது இல்லையா தவறான கருத்துக்களை வெளியிட முடியாது அதுக்காக அதுதான் அந்த நீங்கள் வந்து தவறான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் இது சமூக அந்தஸ்தில் உள்ளவருடைய கண்ணிய தன்மையை குறைக்கணுன்ற ஒரு கெட்ட நோக்கத்திலையும் ஒரு பிளாக்மெயிலிங் ஒரு ஆட்டிடியூட்லையும் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால அவங்க மேல கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்ல இல்ல அது நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய முடியும் இல்ல இல்ல நீதிமன்றம் அது எதா இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தில் இல்ல இவரங்க கோர்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது வரைக்கும் நடந்த இது வரைக்கும் நடந்த சம்பவங்களுக்கு யாரும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கலை அதனால் அவங்கெல்லாம் கோழைகளும் நான் வீரன்னு சொல்லலை இது நான் இது சுசி கணேசன் எனக்குன்னு சில பாலிசிஸ் லைஃப்பில் இருக்குது அப்படி தான் என் வாழ்க்கையை நான் வகுத்துருக்கேன் எனக்கு எனக்கு நடக்கும்போது என்னிடம் என்னிடம் உண்மை இருக்குதுன்னு நான் நினை நம்புகிறேன் அவங்கள்ட்ட உண்மை இருந்தால் அது அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அவங்க சொல்கிறாங்களே எனக்கு எதிராக தாராளமாக நான் இதில் உண்மையாகவே அவங்க அவங்க நினைக்கிற மாதிரி அவங்க பக்கம் உண்மை இருந்தால் அவங்க ஜெயிக்கட்டும் என் பக்கம் உண்மை இருந்தால் என் என் பக்கம் ஜெயிக்கட்டும் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த பரபரப்பு தீர்ப்பு வரும்போது இருக்குமான்னு தெரியல அதான் நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுடையோ அல்லது சமுதாயத்தினுடைய திருப்திக்காக அதை நான் செய்யலை என் சொந்த பிள்ளைகளுடைய திருப்திக்காக செய்கிறேன் அவ்வளோதான் இதில் நான் விட்டுருக்கிறேன் நினைவில் <laughs> 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 இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு தடவை நான் வந்து இந்த சி இவர் பீப் சாங் அந்த கான்ட்ரவர்சி அப்போ யாரோ ஒரு இயக்குனர் வந்து இப்படியெல்லாம் எழுதுவாங்களா ஒரு பெண் கவிஞர் அப்படின்னு அந்த பெண் உறுப்பை வந்து ஒரு பத்து நூறு நூறு தடவை சொல்லி அதிலிருந்து பிறந்த பண்ணி அதிலிருந்து சந்தோஷம் அனுபவித்தனி அந்த வார்த்தையை மட்டுமே எழுதியிருந்தாங்க இது யார் ஐயோயோ என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஷாக் அடைந்தது மட்டும்தான் எனக்கு அவங்கள பற்றின நினைவு இருக்குது வேறு எந்த சம்மந்தப்பட்ட அதாவது இதை இது எப்படி சொ எப்படி வந்து எனக்கு 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 இது கனெக்ட் பண்ண கூட முடியல இன்ஃபேக்ட் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி வந்து யாரோ ட்விட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னொன்னே அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனில் நமக்கு தொகுத்து கொடுத்தது யார் தெரியுமான்னு இதை ஞாபகப்படுத்தினே என்னோடய என்னோடய மனைவி அவங்க தான் அந்த ஃபோட்டோவெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சாங்க அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த வழக்கு தொடரணுன்ற அந்த ஒரு சின்ன எப்படி சொல்கிறது ஒரு அந்த என் பக்கமும் நியாயம் இருக்குதுன்னு எனக்கு இல்லைன்னா நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லும்போது இப்போ என்ன சொல்லியிருப்பீங்க சார் காரில் போன எது எதுவுமே சி அந்த அந்த ஒன்று தான் என்னுடைய ஜீவன் இன்றைக்கி நான் நான் கோர்ட்டில் நான் நம்புறதும் அது தான் அந்த அந்த இன்டர்வியூ நடந்த தேதி ரெக்கார்டில் இருக்குது இந்த சம்பவம் நடந்தது ஏன்னா அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்வியூ நடந்தது தான் என்னுடைய அறிமுகம் அங்கேருந்து இன்டர்வியூ நடந்து அப்படியே இன்டர்வியூ முடிஞ்ச உடனே காரில் நான் பிக்கப் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்டர்வியூ நடந்த தேதிக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் ஒரு மூணு மாதம் கேப்பு ஸோ அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்த ஒரு பெண் வந்து சத்தியமாக எந்த தமிழ் பொண்ணும் கத்தியை காட்டி மிரட்டின ஒருத்தன் இப்போ புத்தக வெளியீட்டுலாக்கு வந்து நீ வந்து தொகுத்து வழங்குவியா கண்டிப்பாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஒன்று தான் 
நாங்க கோர்ட்ல ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவங்க சார் அவங்க ஏங்க நூறு சதவீதம் இல்லைங்க முந்நூறு சதவீதங்க நான் என்னோட அசிஸ்டன்ட்டு என்னோட அசிஸ்டன்ட் இப்போ கூட நான் தான் சொன்னலங்க ஏன் நான் நார்மலாக திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கனால எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட்ல போயிடணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரைவ் பண்ணது இல்லைங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது திங்கிங் ப்ராசஸில் எங்கேயாவது கவனம் சதவீதம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன்று டிரைவர் இருப்பாங்க இல்லைன்னா என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க என்னோட அசிஸ்டன்ஸோடு தான் நான் அந்த அந்த இன்டர்வியூக்கே போனேன் இதுதான் நிஜம் சி நான் அதுதான் சொல்கிறேன் அதாவது எப்போவுமே வந்து உண்மை போல் தெரியும் பொய் பொய் போல் தெரியும் உண்மை அவ் உண்மை போல் தெரியும் பொய் பொய் போல் தெரியும் உண்மை அவங்க வந்து அந்த இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்கல்ல அது ஃபேக்டர் அதுக்கு பிறகு நடந்த சம்பவம் பொய் இதுக்கு பின்னாடி அப்படி நம்ம நடந்திருந்தா அது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இவ்வளவுதான் பாயிண்ட் இவ்வளவுதான் சரி ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரொம்ப 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 சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இல்ல இல்ல நான் இல்ல இல்ல ரொம்ப சிம்பிளுங்க சரி இப்போ இது வந்து திரும்ப என்னை கொண்டு போய் ஆஹா நீ பெண் பெண்களுக்கு எதிரானவன்னு பேசாதீங்க தயவு செஞ்சு ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் எப்போ ஒருத்தருடைய பர்சனல் வாழ்க்கை ட்ரபிள்ட் ஆகுதோ அவங்க சொசைட்டியில் வந்து ஒரு 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 பேட் எலிமெண்ட்டாக மாறிடுறாங்க இது நிஜம் இது சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட் அவங்களுடைய அத்தனை போஸ்ட்டு பாருங்கள் படிங்க அவங்களுடைய பர்சனல் லைஃப் எடுங்க அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட பழக்க வழக்கங்களை அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாமே நெட்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி எடுத்த ட்விட்டை வச்சு சுசிகணேசன் எந்த வாங்க வாங்குறீங்கள அவங்கள பற்றி இவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்குல்ல ஏதாவது ஒரு பத்திரிகையில் இந்த மாதிரி லீனா மணிமேகலையை பற்றி இவ்வளோ இருக்குதுன்னு யாராவது எழுத முடியுதா ஸோ பேசிக்கலாகவே ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கிட்ட போய் ஏங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோணி இருக்குன்னா எங்கிட்ட அவங்க கேட்ட உதவி ரெண்டு உதவி இயக்குனர் ஒரு கவிஞர் இந்த ரெண்டையுமே அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியல ஒரு நல்ல இயக்குனர் ஆக முடியல அவங்க நல்ல இயக்குனர் வந்தது எதுக்கு சுசிகணேசன் வந்தால் கமர்ஷியல் இயக்குனர் ஒரு சுசிகணேசன் மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க ஆசைப்பட்டது அது நடை நடைபெறல சும்மா டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறது டாக்குமெண்ட் எடுக்கிறது இப்போ ஃபேஷன் ஆகி போச்சு ஐஃபோன் வச்சு டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த கனவு நிறைவேறல என்கிட்ட கேட்ட உதவி இன்னொன்று வந்து கவிஞர் நான் என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் சா சல்மா மாதிரி ஆகணும் இப்படி தான் வந்து பேசினாங்க சரி நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் வந்து ஒரு படத்துக்கு ஒரு கவிஞர் எடுத்தால் எல்லா பாட்டும் அவங்க எழுதணும்னு நினப்பேன் அஞ்சு பாட்டு நீங்கள் எழுத முடியுமான்னு தெரியல ஸோ ஒருவேளை அவங்க திரும்பி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டு கோரிக்கையில் ஒருவேளை இவன் செஞ்சிருந்தால் அவங்க ஏன்னா நான் என்ன நினச்சேன் அதாவது ப்ராபப்ளி இந்த வாய்ப்புகள் அவங்க கொடுத்துருந்தா வேற ஒரு வாழ்க்கை அவங்க அமைஞ்சிருக்கலாம் ஸோ ஒரு பெண் வந்து தன்னை இழப் இழக்கு இழக்கு இழக்க ஒருவேளை ஒரு ஆங்காரம் உள்ளே இருந்திருக்கலாம்ல என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்க்க பார்க்க இவன் ஒருவேளை நமக்கு உதவி பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை இருந்திருக்கலாம் அண்ட் மோரோவர் ஒரு ஒரு டெவஸ்டேட்டட் மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் அவங்களோட ட்விட்டை நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ காமிக்கிறேன் இந்த என்ன ஏதோ ட்விட் பண்ணுறாங்க ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அவர் எதிர்பார்த்த ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஐ எம் கோயிங் மேட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஐ டோன் நோ வாட் டு டூ அப்படி அதாவது இது தாங்க சைக்கிள் பிஹேவியர் நான் கோர்ட்டு சொல்ல போகிறது இது தான் சி ஒரு சைக்கிள் பிஹேவியர் இருக்கிற பொண்ணுக்கிட்ட நீங்கள் என்ன நினச்சிப்பீங்க அப்படின்னா இப்போ சொன்னாங்களா உங்கள் பேட்டிலேயே சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க யாரும் சொல் நீ அவங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கின்ற இப்போ சொல் அப்போது இது ஒரு பக்கா மிரட்டல் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிற தொழில் அப்போ இப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் இல்ல யார் யாரு என்னென்ன நேம்னு இப்ப அவன் எல்லாம் வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு உட்காந்துருப்பான் சுசிகணேசன் தெரியுமா வந்துட்டேன் இப்ப அவங்களால அவங்க எல்லாம் வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு இருப்பாங்க இப்ப நேரம் போன் பண்ணி ஆத்தா தாயே என் பேரை சொல்லிட்டாத இந்த ஒரு அஞ்சு லட்சம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நேரம் சொல் பட்டி போயிருக்கலாம் எதுக்காக ஒரு பிரஸ் மீட்ல உட்காந்து ஒரு உண்மையான பெண் ஒரு 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 தைரியமான பெண்ணுனா இவ்வளவு பெரிய மீடியா கிடைச்சிருக்கு உனக்கு அத்தனை பேரை வரிசைப்படுத்த வேண்டாமா அப்ப எதுக்கு அதை வச்சு பிசினஸ் பண்றது அதை வச்சு இருங்க இந்நேரம் 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 கால் ரெக்கார்டு எடுத்து வி ஹாவ் டு செக் யார் எந்த ஆள் அந்த லிஸ்டில் இருக்கிற ஆள் பேசி காசு கொடுக்குற ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஒருவேளை இந்த மீடியம் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஒரு மிரட்டல் பண்ணி காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஏன்னா உங்கள்கிட்ட அந்த பவர் இல்லை அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் இப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது யார் யாருன்னு எனக்கு தோணும் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்களாம் எப்போ தோணுமா இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு தோணலாமா ஏன்னா அவர் ஒருவேளை இதெல்லாம் காசு கிசு கொடுக்கல அப்படின்னா திரும்ப அன்னைக்கு ஞாபகம் ஒருத்த வருமா இந்த பெ
என் பத்திரிகை அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயமே சத்தியமாக நான் இது வரைக்கும் ஒரு கட்டுரையும் ஒரு பே ஒரு சின்ன வா ஆதாரம் இல்லாமல் நான் எழுதுனதில்லை உண்மையாகவே நான் எதிர்பார்க்குற விஷயமும் கூட இந்த பெண் இப்படி பண்ணதுக்கான விடை இப்படியாக தான் இருக்கணும் ஏங்க இதை வந்து நான் இதை போற்று ரொம்ப மாற்ற விரும்பல கரெக்டுங்களா நான் இல்ல 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 அதுதான் என்னோட டிரைவர் என்னோட அசிஸ்டன்ட் சரி இல்லைங்க என்னோட அசிஸ்டன்ட் என்னோட அசிஸ்டன்ட் அவர் கோர்ட்டில் சொல்லுவார் என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஏன்னா அவன் பார்த்துருக்கான்ல அன்னைக்கு அவன் பதறான் என்னோட அசிஸ்டண்டோட ட்விட்டு பாருங்க அவன் பதறான் இது நான் செய்யலை அவனோட பதட்டம் அது சரி எதுக்காக சொல்றேன் இது வந்து கோர்ட்டில் நீங்க அவங்க ப்ரூவ் பண்ணட்டும் இல்லை சொல் நீங்கள் போட்டு ஏதாவது நான் இப்போ நான் ஃபோட்டோ கூட உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு எடுத்து வந்திருக்கேன் ஆனால் அதை வந்து அது ஒரு சோசியல் மீடியாவில் சுற்றி அது அடி அடின்னு அடித்து அது போக வேண்டான்னு ஹோல்ட் பண்ணுறேன் நான் வந்து கோர்ட்டில் சப்மிட் பண்ணுறேன் அந்த டாக்குமெண்ட் கோர்ட் மூலமாக உங்களுக்கு இல்லைங்க நீங்கள் பாருங்களேன் நீங்கள் நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு அவ்வளோ சுதந்திரம் கொடுத்தீங்க அந்த பொண்ணு இல்லை இல்லை நான் நினைக்கும் போது தான் செய்வேன் போது இன்னொரு குரல் வரல ஹலோ நாங்கள் கேட்குறோம் நீ சொல்லியிருக்க இப்போ யாரும் சொல்ல முடியாது நம்மள இது இன்னொருத்தர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இது என்னை பற்றி கேளுங்க இது இதை ஏன்னா பாதிக்கப்பட்டதுண்ணா அங்கே என்ன நடந்ததுங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு காருக்குள்ள நீங்கள் நம்புறீங்களாங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கத்தியை காட்டி சென்னைக்குள்ள ஒரு பெண் ஒரு 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 யாரோ ஒரு அந்த அப்பாவி அப்பாவி இளைஞன் யாருன்னு எனக்கு தெரியல அந்த அப்பாவி இளைஞன் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் சென்னை சிட்டிக்குள்ள இது என்ன அத்துவான காடா இங்கேருந்து வடபழனி என்னங்க அத்துவான காடாங்க ஒரு பெண்ணு வந்து இப்படி கத்தியை காட்டி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒரு சென்னைக்குள்ள ஒரு கார் சுத்துதுங்கிற கதையை நீங்களும் நம்பி கேள்வி கேட்குறீங்களே ஒரு வார்த்தை ஏமா அந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளோ பெரிய தைரியமான பெண்ணு இப்போ கத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு பெண்ணு ஒரு கத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு உன்னால் உன்னை காப்பாற்றிக்க முடியாதான்னு உங்கள் கேள்வி வரலையே எனக்கு அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கு சரி அவர் கதை வேறு என் கதை வேறு இதை எதையும் முடிச்சு போடாதீங்க சரி நான் வந்து முன்னாடி வந்திருக்கேன் அதாவது அவங்க கேஸ் போட்டுட்டும் நான் போகிறேன்னு சொல்லலை நான் கேஸ் போட்டிருக்கேன் எங்கள் உண்மையாகவே இதில் இதில் ரிஸ்க் இருக்குல்ல ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்ககிட்ட ஆதாரம் இருந்து நான் ஐயூர்பின் ஜெயில்னா இந்த மாதிரி கட்டை இப்படி இருக்கிறத விட ஜெயில் இருக்கிறது பெட்ரு ஒரு வாழ்க்கை அது உன்னதமா இருந்துட்டு போட்டோம் நான் நான் உண்மையானவர் நிரூபிக்கிறது எனக்கு வேற என்ன வழி இருக்கு சொல்லுங்க அவர் அந்த அந்த வைர் அவர் வைரமுத்து சாரு சின்மயி இது மாதிரி இன்னும் முன்னூறு விஷயங்கள் வரலாம் இது வேற சுசிகணேசன் வேற நீங்க பார்த்துருப்பீங்கல்ல இந்த 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 முன்னெடுப்பை நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒருவேளை என்னை மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க இன்னும் முன்னெடுப்பை செய்யட்டும் ஐல் பி த என்ஜின் ஐல் பி த லீடர் வர்ற வர்ற நல்லதோ கெட்டதோ எனக்கு சேரட்டும் நல்லதுன்னா சேரட்டும் கெட்டது எனக்கு சேரட்டும் இல்லை சத்தியமாக என்கிட்ட இல்லை இல்லை என்கிட்ட இல்லை எதுக்காக வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க அது யார் யார் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையன்னு சொல்கிறீங்க ட்விட் பண்ணியிருக்கீங்க யாருன்னு சொல்லுங்கன்னா அது சமையல் வரும்போது சொல்கிறேன்னா என்ன மீனிங் யாருக்கு கொடுக்குற சிம்பிள் அது சிக்னல் நிஜமாக இல்லைங்க நான் வந்து ஓரளவு ஓரளவு இல்லைங்க இல்லைங்க ஏங்க நான் இப்போல்லாம் இப்போல்லாம் சாதாரண ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்லேயே நம்ம பேசுகிற காலெலாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இதெல்லாம் எந்த எந்த முட்டாளும் செய்ய மாட்டான் அது எதுக்கு யாருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் கூட இல்லைங்க ஒருத்தர் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு நடு ரோட்டில் நிற்க வச்சு இப்படி அசிங்கப்படுத்திட்டோமோன்னு ஒரு வருத்தமே இல்லை அதோட பாடி லாங்குவேஜில் அது பெண்ணியத்தை பேசிகிட்டு உட்காந்துருக்கு அதுக்கு கிடைச்ச பிளாட்ஃபார்மை அது தன்னை முன்னிறுத்தி அது பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய போர்வாள் இப்போ உண்மையாகவே என் என் மனைவி சொல்கிறா இப்போ வந்து நான் நான் பேட்டி கொடுக்கணுங்க ஏன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு அவள் தான் இதை ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வேணும் பெண்ணுங்க என் அம்மா ஒரு பெண் இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற ஆயிரத்தெட்டு அது அது லட்சக்கணக்கான பெண்கள் வந்து அவங்க தான் அவங்க ரோல் மாடல்ஸு சத்தியமாக இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை ரோல் மாடல்ஸை எடுத்துக்காதீங்க 
உண்மையாகவே உங்களை தொந்தரவு யார் யார் பண்ணியிருந்தாலும் தைரியமாக வந்து சொல்லுங்கள் அது தட்டு அதுக்குரிய ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பேசிக்கு முழு கற்பனை கதையை வந்து ஒருத்தர் மேலே திணிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அதாவது என்னுடைய இத்தனை வருட காலத்தில் நான் சம்பாதித்த எனக்கான ஒரு நல்ல பெயரை ஒரு செகண்டில் இழந்துட்டேன் ஓகே என்னை திரும்பி அது வராது அது மிகப்பெரிய இழப்பு ஆனால் இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக அதை வந்து கொஞ்சமாக நான் மீட்டு எடுக்கலாம் அவ்வளோதான் இல்லைங்க ஆக்சுவலாக இப்போ இப்போ வந்து உண்மையான இந்த சொசைட்டிலனா ஒரு பையங்களுக்கு அப்பாவாக நான் ஃபீல் பண்ணுறது என் பையனை பொண்ணுங்கன்ற இருந்து காப்பாற்றணுன்ற ஒரு உணர்வு இருக்குது இன்றைய சூழல் ஆண் பெண் இல்லை வக்கரம் பிடித்தவர்கள் இரண்டு பாடல்களையும் இருக்கிறார்கள் ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் இது மீட்டு தான் என்னவோன்னு பெண்களால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க இப்போ நான் தான் முதல் குற்றவாளி அதில் வந்து அவங்க சொன்ன அந்த டுட்டில் பாதிக்கப்பட்டது யாருன்னா நான் ப்ரூவ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த இந்த சோகத்தில் வாழணுங்க நான் இந்த 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 சம்பவத்தை நான் வந்து கோர்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணி எத்தனை வருஷங்கள் ஆகும் தெரியாது நான் ப்ரூவ் பண்ணி வெளியில் வர்ற வரைக்கும் இந்த இந்த சோகத்தில் வாழ வேண்டியது யார் மீட்டு அதுக்கு வந்து மேபி இப்போ ஏதோ சொல்கிறாங்க வீட்டு ஆரம்பிக்கணும் நான் தான் ஆரம்பிக்கணும் பெண்கள் பெண்களால் ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டது இது தான் நான் தான் உது உதாரணம் இது மீட்டு வந்து எதுக்கு பயன்படணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு பெண்களை ஒரு சந்தர்ப்ப சூழலில் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தர்ப்ப சூழலில் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து அதுக்கு எதிரான ஒன்று இல்லை நான் வந்து ஒரு பத்திரிக்கையாளனால் அதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய இடங்களில் அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் உண்மையாகவே எனக்கு என்னென்னா இவங்கெல்லாம் வந்து எங்கள் ஊரில் களை எடுக்கிற குப்பமாவோ சுப்பமாவோ இல்லைங்க இந்த மாதிரி லீ லீனா மணிமேகலை ஊர்லேருந்து கிளம்பி பாரதராஜா சார்ட்ட அஸ்டண்டாக சேரும்போது இவங்க ஒரு புரட்சி பெண்மணி அவங்க ஒரு புரட்சி பெண்மணி பதினஞ்சு வருஷம் ஏன் படுத்து கிடந்தேன்னு தெரியல ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு நீ என்ன பெண்ணியத்தை பேசுகிறது உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது நீ வந்து பதினஞ்சு வருஷம் நீ வந்து பெண்மை பற்றி கவிதை எழுதுகிற அதை எழுதுகிற இதை எழுதுகிற இதை சொல்கிறதுக்கு தைரியம் வர்றதுக்கே பதினஞ்சு வருஷம் எங்கள் பொம்பளைன்னா செருப்பால் அடிச்சிருப்பாங்க செருப்பை கலட்டி தொப்பு தொப்புன்னு அடிச்சிருப்பான் கிராமத்து பொம்பளை கையை பிடிச்சி எழுதாங்க அந்த தைரியம் இல்லாத நீ ஒரு பெண்ணியம் பேசுகிற ஒரு 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 சரிங்க நீங்க நடிகளோட இருங்க நடிகளோட சுயசரிதைகள்லாம் குமுதம் ஆனந்தவெல்லாம் படிக்கலையா படிச்சிருக்கலாம் படிக்கலையா இல்ல நடிகைகளோட சரிதைகள் இருக்குல்ல அவங்களுடைய அஃபேர்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க பதில் சொல்லி சம்பவங்கள்லாம் இன்டர்வியூலாம் நடக்கலையா ஏங்க மீடி மீடியமில் எப்போ வேணால் சொல்லியிருக்கலாங்க இதுக்கு என்னங்க பதினஞ்சு வருஷம் எப்போ வேணால் சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் நடக்கா எதுங்க இல்லைங்க அஃபே அதுதான் சொல்கிறேன் ஏங்க இருங்க ஏங்க அது அதுதான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பாய்ஸ் கிளப்புன்றீங்க பெண்ணி பெண் எல்லா இடத்துலையும் ஆண்கள் ஆண்கள் தான் டாமினேட் பண்ணுறாங்கன்றீங்க அது எதிர்க்க வந்த பெண்ணு தானே நீங்கள் அது எதிர்க்க வந்த பெண்ணு தானே நீங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும்ல முன்னாடி சரி ஆதாரம் இல்லைன்னா இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இருக்குது நீங்கள் துணியை காய்ப்பிடும் தண்ணி செஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரு சண்டை ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்களை சொல்லிடலாமா நீங்கள் எடுத்துப்பீங்களா ஏன்னா உங்களை ட்விட் பண்ணால் உங்கள் உங்கள் பேர் வெளியில் வராது அதனால் நீங்கள் வந்து சார் பெண்களுக்கு ஆதாரம் இல்லை சார் அப்படின்னு பேச முடியுது ஆனால் நீங்களும் ஒரு சுசிகணேசனாக இருந்து ஒரு ட்விட்டு உங்கள் உங்கள் மனைவிக்கு நீங்கள் கண் உங்கள் மனைவியில் கண்ணீரை பார்க்கும்போதோ உங்கள் அம்மா கண்ணீரை பார்க்கும்போதோ இந்த கேள்வியை நீங்கள் மாற்றி கேட்பீங்க Thank you. Thank you.